hjärtligt välkommen till kvällens veganus. Perfekt inspiration så här inför valborgshelgen och ikväll så är det det här vi ser. Temat är syrat. Fermenterade livsmedel som i studier visar sig vara bra mot allergier, pollenallergi, hösnuva, eczem, dålig andedräkt och motverkar cancerogener och boostar hela immunförsvaret. Du får tips på hur du lyxas med syrat och får mjölksyrebakterier eller probiotika som det också kallas att växa. Och förutom syrat så är det också dags att börja förså. Så du får mina fem bästa tips. Men innan dess åker vi till trädgårdsmässan för att få mer grön inspiration och nosa på årets trender. Ja, 2016 följer lite eh, tidigare års trender tycker jag. Att det är det här med enkelhet i trädgården. Vi ser ju väldigt mycket att man förenklar sitt eh, arbete i trädgården med eh, robotar på gräsmattan. Man bygger terrasser och vilande platser och uterum kommer väldigt mycket mer. Man bor Både odlar och lever tillsammans i sin trädgård. Själv älskar jag den här trenden att man både lever och är lika mycket i sitt uterum som man är inomhus när det väl är varmt och skönt. Annat man såg på mässan var självklart återanvändning och att man också planterar lite grann i olika saker som man inte riktigt tänker på i första hand. Sen var det självklart alla spännande idéträdgårdar som gav inspiration med färg, prakt och så var det den här som verkligen jag fastnade lite extra för. Den här klänningen har vi gjort för den här mässan. Det är små santini i livet. Vi har flätat gräs. Och sen är det eukalyptus och gräs i klänningen. Och sen är det små eller krysanter med små rör. Det finns inget mer avstressande och avkopplande och harmoniskt än att jobba med blommor. Och någonting jag tycker är extra avstressande är att hålla på och fippla med mina pelagoner. Jag älskar pelagoner. Och årets pelagon 2016, den lanserades under mässan och blev Caliente Pink. Och jag fick chansen att prata med Pernilla Månsson Kolt som också var med och presenterade denna nyhet. Och det är en sån här bra, bra pelagon om man är lite lat. Om man inte tycker att man har all tid i världen att hålla på att trixa och fixa hela tiden. För att den tål blåst, vind, uttorkning, misskötsel. Den till och med rensar sig själv så den är väldigt, väldigt bra. Um, ja, du, det där är liksom lite samvetsfråga. För periodiskt så tror jag att jag är ganska duktig på det. Jag är ganska duktig på att gå hem klockan fem och att faktiskt liksom slappna av. Jag har små barn fortfarande. Och då betyder det att man faktiskt är tvungen att liksom... Det är väldigt mycket här och nu när man har barn. Men jag går morgonpromenaden nästan varje morgon. Startar dagen med en timmes morgonpromenad vid fem. Och det där tycker folk ibland är lite knasigt. Men det är faktiskt en otroligt skön start. För det är liksom precis innan vädret har tagit i och blivit alldeles för jäkligt. Och man, man hinner liksom sätta igång sina tankar och man hinner lösa problem och sådär. Och sen, sen har man gjort sin vardagsmotion redan innan frukost. Ja, nu är det så här att jag har precis nu, jag har en trädgård som jag alltid håller på med och som jag aldrig blir klar med och som jag aldrig är nöjd med riktigt. Jag har precis nu skänkt bort mitt växthus för att det behövde så mycket skötsel nu så att jag kände bara att jag, jag måste börja om. Så att just nu är jag på jakt efter ett underhållsfritt växthus. Så där är jag någonstans. Så just nu är det liksom inte så mycket växter utan mera planering håller jag på med. Ja det är kul, det är en kul fas. Underhållsfritt växthus låter verkligen som en dröm. Och efter trädgårdsmässan så längtade jag verkligen att sätta igång och mylla jorden och förså. Och här är mina absolut bästa försåtstips. Ta reda på så mycket du bara kan om din växt eller din frö. Vad trivs den bäst? Behöver den sol? Behöver den skugga? Vad behöver den för typ av jord? När är det okej att ställa den utomhus och så vidare? Ju mer du vet om vad du ska odla, alltså kan du också odla den på bästa sätt. Sen tycker jag att du ska välja ekologiskt. Välj ekologiska fröar, såjord och så vidare. Det är mycket, mycket bättre både för dig och för naturen. Sen tycker jag att du ska återanvända. Använd enkartonger, gamla tidningspapper och annat som drivbänkar. Alltså gamla byttor kan bli krukor, vaser och flaskor, snygga detaljer. Så försök att vara kreativ istället för att köpa nytt. Odla mindfully. Låt odligen få ta tid och njut verkligen av att se plantorna växa upp. 
Gödning, det gör du naturligt. Och vet du vad du gör utav? Av nässlor. De finns ju precis lite överallt. Så ut och plocka nässlor med dig tycker jag. Och så fyller du en hink med nässlor och fyller på med vatten så att nässlorna precis, precis täcks. Sen låter du stå detta i någon vecka, gärna då utomhus för jag kan säga att det luktar lite äckelpäckel. Sen är det dags att du silar bort dina nässlor och har du en trädgård så kan du lägga dem på komposten eller strö dem ut bland dina hallon, det tycker de är jättegott. Fermenterad mat, det vill säga sura livsmedel, är allt annat än surt för din kropp. Din kropp mår väldigt bra av syrad mat. Och framförallt är det magen som blir extra glad. I syrad mat så får mjölkbakterier som finns naturligt i våra livsmedel växa till sig. Och mjölksyrebakterierna ser till att hjälpa kroppen att ta upp viktiga näringsämnen, mineraler och vitaminer. Framförallt järn och zink. Och när du syrar mat så i processen så tillverkas det viktiga B12 och folsyra. Så det här är verkligen ett sätt att boosta hela din kropp. Och eftersom 85-90% av all vårt immunförsvar kommer ifrån tarmfloran så är det ju kanonbra för hela vårt immunförsvar att äta då syrad mat. Sen finns det en svensk studie som också har visat att allergier minskar om du äter probiotika och syrad mat. Där kunde man se då att barn som hade fått syrade grönsaker hade mindre hösnuva pollenallergi men också andra allergier. Så det är någonting att tänka på så här nu inför pollensäsongen och hösnuvesäsongen. Hur ska man göra då för att syra sina grönsaker? Det är jätteenkelt att göra detta själv och jag visar självklart hur. Välj det du gillar. Här har jag fänkål, morötter, rödlök och sedan tidigare rättiga rökhåll och kimchi in the making. Se sedan till att allting är rengjort. Händer och burkar. Skölj ur och ansa, finriv eller hacka grönsakerna eller om du väljer att finstrimla dem i din matberedare. Sedan är det dags att göra ett saltlag och då tar du 30 gram salt till en liter vatten och det här räcker då till 1 kilo grönsaker. Och du löser upp saltet i lite vatten och ställ detta åt sidan. Blanda sedan dina 1 kilo grönsaker med cirka 1-2 teskedar vanligt salt och ställ ungefär en timme så att saltet börjar dra ut vätskan. Sen är det dags att pressa och stöta grönsakerna så att vätska riktigt pressas ut. Här är det ju perfekt om du har lite aggressioner eller att du är lite förbannad för då kan du verkligen möra ordentligt med knytnävar eller slev eller vad du väljer. Sen är det dags att ställa den här bunken i rumstemperatur ytterligare någon timme så att vätska riktigt börjar att sippra ut. Det är dags att vända ner eventuella kryddor. Pressa sedan ner grönsakerna i burkarna. Se till att det inte bildas några luftigheter och du kan använda mindre burkar eller någonting där inuti som en tyngd. Grönsakerna ska täckas helt utav vätska. Annars är det bara att tillsätta lite av saltlaget, men använd inte saltlaget annars. Lämna ungefär 1-2 cm längst upp för själva jäsningsprocessen. De ska stå mörkt ungefär i en vecka och här går det jättebra att använda eller återanvända en papppåse som du vänder bara upp och ner över dina burkar. Du öppnar burkarna ungefär en, två gånger om dagen så att du, de får pysa ut. Och här kan du också kolla vätskan och lukten ungefär efter 3-4 dagar. Det ska lukta friskt och sydligt. Och så fyller du på med den här saltlagen ifall nivån minskar. Du ställer de här i kylen för att mogna ungefär under, efter en vecka. Och sen så låter du dessa gossa till sig ordentligt ungefär i fyra till sex veckor. Och det är för att aromerna riktigt ska komma fram. Och ju längre desto godare smak. Och dessa håller då i minst sex månader och kan avnjutas när som helst. Och här har jag då syrat morötter med fänkål och lite kummin. Jag har syrat röd lök med lagerblad och hel kummin och senapsfrö. Sen har jag också haft i en gul lök tillsammans med röd kol och två stycken teskedar hel kummin. Och sen har jag också gjort en kimchi. Och jag hoppas att du har fått massa härlig inspiration. Och vi syns självklart nästa vecka och då är det det här.
här vi ser. Temat är att äta efter säsong. Varför ska vi äta efter säsong? Hur äter vi efter säsong? Vad är i säsong just nu? Och sedan tittar vi närmare på skogens skafferi och får ett smarrigt regnboksrecept förstås. Så nästa vecka så vill du absolut titta på Vegomys. Så in nu och prenumerera på kanalen. Klockan sex nästa fredag syns vi igen och tills dess så säger vi hejdå och trevlig valborg.